，好像浩玉姐就是我的理想型。<笑>哎呦，他是问夏文熙是不是你的理想型？哦，是吗？是剧中哦。哎呀，哦，我以为是是本人呢，老稀罕你了，对哦。笑你。<笑>啊。Hello， 我是施博宇。大家好，我是。大家好，我是陈浩宇。然后我在《喜欢初恋》里饰演的是夏文熙。两位对彼此的初印象和现印象有什么反差吗？浩宇，呃，因为他是姐姐，所以我一开始还蛮尊敬他的，但后面就变得因为比较熟悉，没有，因为比较熟悉。然后在他身上我也学到蛮多东西的，就比较像是很好的很好的朋友吧，对，姐妹。嗯姐妹，兄弟，我可能刚认识佩佩的时候，他就是就是不理人，就是他他是一个比较慢热的人，所以刚开始你如果真的跟他不熟，你就是会觉得这个人，呃，跟人的距离很远。呃，现在还好，其实就是他出出框出框，对，就因为现在就是熟了以后就会发现不是，就是这个人也是蛮慢热，就变得比较像朋友了。嗯，对。我还行，因为可能之前拍过《想见你》对，所以我在拍之前我会画时间轴。你画过？画过。哇、wow ！你们有什么帮观众们理清时间线的方法吗？没有关系，我的帮助就是我跟你们一样不懂，<笑>就必须看我们谁先看懂。有的时候大家会看到两个时空，然后突然之间，嗯，他做了点什么，然后另一个时空就会有大改。然后但是如果观众错过了那个点，他们很很有可能后面会。很萌，也也会想说，在某一些集里的某些比较关键的这种时候，会真的强调给观众。叶永明、夏文熙和两位现实中的理想型有什么相似之处吗？这其实对于我来说，理想型也是也算是一个我的命题，就是这个东西，我觉得有的时候是老天爷调给你的。然后所谓的，也是我觉得，不管是谈恋爱，还是说你要去找你生命中的那个人中比较随缘、比较随机的，但是又比较浪漫的一个部分。所以我很少。觉得去想理想型，但是你要说硬件条件，就是是不是个子要不要高或者怎么样的，那我觉得可能有，但其他的我是完全的，所以我从来没有为自己想象过理想型的答案，因为我就是你没有办法凭空的想出一个人是你想象中你想过去你就要跟他谈恋爱的，没有这种人。然后我也不觉得大家是那种，就虽然我知道大家就我自己也有，就是比如说你有的时候看电影，然后想说哇。这个人好帅，但是就是你看到的就只是这个人的一个面相而已，你也不会想象说我要是能跟他谈恋爱，就是我不会这样，所以我没有理想型。嗯，当然，叶友宁本身这个硬件条件还是很不错的。嗯，我刚刚才都准备要回答你硬补这一句，对，谢谢浩宇姐，谢谢。对对对对。嗯，我的话像浩宇姐就是我的理想型。<笑>哎呦，他是问夏文熙是不是你的理想型？哦，是吗？是剧中哦。哎呀，哦，我以为是是本人呢。对，我以为是现实生活中那。他是说夏文熙是不是你的理想型、嗯？那我更不可能，因为叶佑宁他是一个很高冷、很难亲近的一个人，他根本他根本连朋友都没几个，所以你要说。他是问你夏文熙是不是你的理想型，不是叶佑宁是不是你的理想型？你在回答是，所以我的意思是，他连朋友都没有几个，他很难去想象说他身边你,你哦，我想想 ，OK， 我们喜欢施博宇的理想型，一定是的，对吧？<笑>笃定是，当然，对吧？一定是的，对。嗯，因为十八岁的和三十一岁的夏文熙哪个更接近你的理想型？十八到三十一都是，任何年纪都是。两位在剧中分别演绎十八岁和三十一岁，有没有感到混乱的时候啊？我我是没有，是因为因为因为我没有觉得大家想象中十八岁跟三十一岁真的有那么大的差别，因为其实我自己也也要也都三十了，然后但十八岁来讲，收起来很假，来，就是<笑>当没有听见好吧？对，但是十八岁在我心目中唯一最大的区别就是他一定要留住十八岁的比较青春，比较。呃，天真比较直接的那个部分而已。笑了，给我们解释一下。没有，因为浩宇姐保养的很好，看看不出来。对。假如你们拥有叶永宁的时光机，想穿越到哪年呀？我反正不想，我就是不想穿越，我哪儿也不想去。因为我觉得遗憾啊，可能也是你人生的就必不可少的一个部分。没有人可以修改你所有的遗憾，然后你修改那个遗憾，你的人生也不会再是现在这个样子。所以
，就是对我来说，要不要修改什么东西，要不要回去到某个节点，就是这不重要，它都已经是你的人生的一部分。我的话，我应该也跟浩宇一样，我也不会想着穿越，因为我觉得凡是自有天命吧。那其实我们拍这部剧也是可以让观众你们好好的想一下，如果你们有这个能力的话，你们会想穿越吗？因为你看到后面几集结局的部分，其实我觉得你们会像我，我的感触是，你一直不断的穿越，但你发现事情其实改变的反而是越来越糟。那我觉得，与其你就别穿越，然后好好享受你这未来会遇到的任何精彩的事物吧。我反而像像莫俊杰一样，宁可不要穿越。对，虽然他是没这个能力。你先打吧，这个问题我要想好久。嗯，嗯我应该也是光汉跟家燕吧，然后浩宇吧，<笑>这个也算一个吧。嗯嗯嗯，张大飞啊 k i d o 啊，对我跟 k i d o 约好，我们俩互发嘛，然后呃，对张大飞 k i d o 呃，小云。游戏环节东北话挑战，因为喜欢出脸在东北拍摄，现场提供十句东北话，需要二位准确读出并猜对含义。要合拍情侣照作为惩罚哦！不错了就要拍合，那就直接拍好了。他一个都不可能认得的，他不可能认得。他万一认得一个，你们现在打一个赌，他万一认得一个，他不可能认得。如果我认得的，就他。好了，不认。好，来来来，我来来，我先我先帮你看一眼，我感觉你是不是没希望？没戏。你要不看我这，你有没有会的？好，我好，你你这的好一些。想在你们交换一下题目，这个就老稀罕你了，对吧？唠嗑，什么意思？唠嗑都不知道，唠嗑就是叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭。埋汰就是你别埋汰我了，对，就是你别再再再继续讲了吧，对。呃，不，我补充一下，埋汰就你可看上去太埋汰了，削你，削你。就是生气了，不是，等等等等一下，削你一个，没有没有，削你就是那个啊，就是你要再说我就削你了，是是这么造句的吗？铁子应该是老铁吧、呃，老铁的另外一种说法吧，对啊，老铁是什么意思？就是好兄弟哦，对啊，巴西啊，有点难度了，对我我知道他怎么造句，但是我进不，巴西啊，你别巴西了。拉下，拉下，好，算了，来吧。嗯，来错了，没事，我们一会儿统一拍。老鼻子了，应该。我不觉得是你会知道。跟你干嘛要挑这个呢？跟老司机一样吧？是吗？不是。啊，不是。就是这个人，他比较呃有经验了吧？好，那我们来吧，第二个吧，第二个。是。切尔登，切尔登就是，你这人可太强了。对，但是准确还不是这个意思。三个，指望你。就你这个人，他会比较，好像好像你能打出来一样。欠揍吧？哇，他说对。对吧？其实他也是这个意思，但他不好意思说揍啊打的。对。所以我们其实才答错一个而已。两个两个啊，三三个三个。三个，然后四个了，对，好。什么？你你你？就就不会了。我会啊。是那那就你不会，你至少这俩字儿你能说出来。嗯，不会。这俩字儿你都不会说？不会。嘎。嘎啦哦。听到这个读音的话，应该就知道了吧？就是，唠、嗯、嗑吧，是吗？不是。哦，不是哦。嘎啦，这是角落吗？对，是吧？是吧？犄角旮旯。闹听，闹听是个什么玩意儿？闹腾。假装不咬白不咬。啊！先补个妆，好了没？<笑>
每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢。打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。爱奇艺，爱奇艺 ，Strange Name，Amazing Shows。